Fala galera do YouTube, aqui é o Elson do canal WInfo. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui, vlog, e mostrando aqui a vocês. É um vídeo bem diferente do canal, que a gente não tá acostumado a fazer, mas eu decidi trazer porque eu fiz um seguro para equipamentos. Como assim? Eu fiz um seguro para minha câmera, não precisa ser só para câmera, e sim câmera, smartphone, o que você quiser, dá para fazer o seguro dele. E eu vou explicar aqui a vocês como foi todo o processo que eu fiz, e se realmente vale a pena ou não fazer esse seguro. Vamos falar um pouco sobre as empresas de seguro que eu procurei antes de fazer. E o que me indicaram também. O que acontece? Eu pesquisei no Google Empresas, mas aí eu não fiquei tão confiante em si de pegar qualquer uma daquelas e fazer. Mas a bem conhecida é a Fotoseg, foi por onde eu fiz. Eu postei é, uma dúvida no grupo audiovisual, o link do grupo vai estar aqui na descrição. Todo mundo recomenda eles, diz que funciona muito bem o seguro dele. E funciona junto com a Porto Segura dele. No caso, ela é uma consultora da Porto Seguro. A própria Porto Seguro, se você abrir o site, também tem como fazer. Mas a desvantagem é o seguinte, se você não tem nota do produto, não dá pra fazer. Então, o, quê? o que acontece? A, câmera, a nota da minha câmera eu tinha, mas da lente eu não tinha, só tinha o um recibo. Então, a Fotoseg, ela consegue fazer o seguro, você só com recibo ou com invoice também, caso você comprou fora. Então, é a empresa que eu indico pra vocês, de início, é a Fotoseg. Agora, eu vou explicar como é que eu fiz pra saber o valor e o processo do seguro da câmera. O que acontece? Tem vários processos lá que eles vão estar explicando e tem vários seguros lá, como é, perda de, por danos eletro, é, eletrostático que eles falam, por, por água, por roubo. Eu botei a minha mesmo por subtração de bens, que é roubo, no caso, que é o mais famoso. Então você envia um e-mail para eles com o modelo da sua câmera e o valor que está na nota. Eu enviei o da câmera e o da lente e eles vão lhe responder dizendo quanto é que dá e quantas vezes divide. O meu dividi em quatro vezes. E o valor foi de 160 reais, sem juros. Você poderia pagar no boleto também e também poderia fazer por depósito bancário. Agora eu vou explicar a vocês um pouco do processo como funcionou. Eu enviei o modelo da minha câmera e da minha lente para eles. Eles me responderam com o valor e depois eu disse que eu queria fazer e queria dividir no cartão. Eles me mandaram uma, uma proposta para eu preencher ela toda. Aí eu preenchi pelo Word mesmo, com nome, CPF, endereço, a, todos os dados certinho. E os dados do cartão, sendo que os dados do cartão ele só pede o número do cartão, o nome do cartão impresso e a validade. Ele não pede código de segurança, isso já, já me mostrou que eles são confiáveis de fazer. Após tu mandar isso daí, ele vai mandar a proposta mais uma vez para você analisar, para ter certeza se está tudo correto, você analisa. A minha estava com um erro dizendo que a câmera foi comprada dia 1, 18 de janeiro, que foi 18, 18 de janeiro de 2017, sendo que foi comprada em 2016. Eu mandei para eles, eles consertaram. Me enviaram mais uma vez perguntando se estava tudo ok, se poderia confirmar o pagamento. Eu fiz a confirmação, está tudo ok sim. Eles me enviaram a policy completa, já vi e-mail, e eles disseram que vai chegar via correio também. Então, sua câmera, a partir de meia-noite, tem escrito no, no e-mail, no corpo do e-mail, que você já está sendo assegurado a partir de meia-noite sobre subtração de bem. Agora a parte mais interessante do vídeo para mim, que se eu fosse ver o vídeo eu ia mais para essa ordem, que era, vale a pena ou não fazer esse seguro? Bom, galera, eu vou explicar a minha situação e espero que vocês entendam. Como a gente grava vídeo aqui pro canal, a gente vai pro horto da minha cidade. Não fica tão longe, fica mais ou menos uns 15 km, sendo que a gente pega três ônibus pra chegar lá. E eu não tô dizendo que aqui não tá, aqui não tá muito bom pra isso. Tá tendo muito assalto, isso é, é, muito assalto, roubo. Então a gente decidiu fazer o seguro pra câmera. Então, pra mim vale a pena sim pagar o seguro porque você fica, bem dizer, que à vontade com a câmera. Mas mesmo assim, ainda não vou vacilar com a câmera na mão, tá? Mas é só pela questão de estar dentro do ônibus ou então no local que você for fazer a gravação. Mas caso você tenha um carro e o lugar que você vai tem sempre movimento, eu acho desnecessário você fazer. Mas aí vai cada um de gosto. Eu fiz, não me arrependo. A desvantagem, só vou falar pra vocês, é que se você vender a câmera, você não tem como transferir o seguro. Você vai ficar o seguro pra aquela câmera. E é isso, galera. Não se esqueça aqui de se inscrever nesse canal, dar um joinha nesse vídeo, assinar esse vídeo aos favoritos. 